Ya te sabes, empezamos. Buenos días. <ríe> um, tenemos una clase sobre el modelo RBC la, la vez pasada. Y um, ¿qué vimos? Si sí, les planteé el problema, que era el del planificador, ¿cierto? De hecho, si vuelvo acá, capaz que lo tengo, ¿no? Sí. Um, les había dicho, el modelo tiene la misma estructura que el modelo neoclásico de crecimiento, con dos extensiones. Una primera extensión, en uh, lo que aparece acá en, en el iPad, es todo lo que está en rosa. Es decir, introdujimos ocio para tener un, un trade-off entre consumo y ocio en el modelo y por lo tanto tener una oferta laboral elástica. ¿Okay? Entonces esto nos permite potencialmente tener que el empleo, el empleo varíe con los ciclos. ¿no? Y la segunda extensión, como queríamos tener ciclos, era poner una fuente de incertidumbre en el modelo esto es la, las letras verdes, digamos. Uh, simplemente pusimos uh, acá, ¿eh? agregamos una TFP que puede fluctuar en el tiempo con cierta distribución, ¿no? en este caso seguramente Markov. Y por lo tanto, la TFP también aparecía como variable de estado. ¿Okay? Y bueno, presentamos dos condiciones de primer orden. Una es la Euler clásica, la de arriba. Y la otra es la segunda, la de abajo, que seguramente habían visto en un curso de micro de economía laboral, que básicamente describe el trade-off entre consumo y ocio. Entonces, gastar una hora más en el trabajo implica el costo que aparece a la izquierda de esta ecuación, es decir, se pierde la utilidad marginal del, del ocio. Perdón. La ventaja de trabajar una hora más es que podemos producir con esta hora, ¿ya? entonces está el producto marginal del trabajo, y uh, esos bienes que producimos los podemos consumir después, y esto nos da entonces, el, lo valoramos en, en la utilidad marginal del consumo. ¿Ya? Entonces en el óptimo igualamos costo marginal con retorno marginal, y esto es por eso que tenemos esta, esta segunda ecuación. Ok. Perdón. De nuevo, no. No. Um, entonces, les había subido un programa MATLAB, un programa que resolvía este modelo con la grilla endógena, ¿se acuerdan? Les había dicho que no lo íbamos a ver en detalle, pero si a alguien le interesa, yo feliz les explico más en detalle cómo se puede programar. De todas formas, les había puesto los códigos en Canvas y, y ahí estaban uh, las aproximaciones uh, de las policy functions que necesitamos para poder simular este modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Bueno, potencialmente hay dos cosas que me gustaría hacer con este modelo. La segunda sería simular el modelo y ver sus propiedades uh, estadísticas, cómo se compara con la realidad y ver un poco uh, qué cosas hace bien el modelo y co qué cosas no hace tan bien. Pero antes de hacer esto, voy a um, dibujar lo que se llaman funciones impulso-respuesta. Entonces, en inglés sería impulse response function. Muy plural, así que le voy a poner una S. Seguramente la, vieron las funciones impulso-respuesta en um, un curso de econometría, ¿puede ser? ¿Qué eran esas funciones impulso-respuesta? ¿Alguien se acuerda? 
puede que no la hayan visto en un curso de econometría. Típicamente se ve más bien en un curso de en el tiempo. Ah, ¿alguien está hablando? Sebastián, ¿puede ser? Sí. Que yo no la vi, por lo menos. Sí. Eh, no me extraña si es que no tuviste serie de tiempo. Es, típicamente se ve más bien en serie de tiempo. Um, entonces la idea es la siguiente. Bueno, cuando simulamos el modelo... Ok, ¿para qué me interesan las funciones de impuestos de respuesta? Primero, mi objetivo con esto es entender la economía del modelo. ¿ok? Entender los mecanismos económicos del modelo. ¿ok? Entonces, uh, bueno, quizás sirve simular el modelo, pero la desventaja de simular el modelo, sobre todo cuando tenemos muchos shocks, um, es difícil entender el papel que juega cada shock. Okay. Uh, porque efectivamente en la simulación tenemos la agrupación del efecto de todos los shocks okay. ahora en este modelo es fácil porque tenemos uno solo que es un shock de TFP uh, en otro modelo podría ser más complejo podemos yo que sé tener cambios inesperados en la masa monetaria o en la tasa de interés podremos tener si es un, una economía abierta yo que sé shocks a los términos del intercambio Uh, bueno, hay como varios shocks que podemos imaginar que pueda, podrían potencialmente afectar a la economía. ¿Okay? Entonces, acá tenemos un solo shock, puede ayudar a entender cómo, cómo se comporta la economía, pero incluso con un, so un solo shock hay uh, aspectos dinámicos que son más difíciles de entender. ¿Ah? Por ejemplo, el shock puede cambiar hoy, pero puede cambiar mañana puede cambiar pasado mañana. Entonces, cuando uno ve una variable cambiar, a veces es complicado y es difícil saber si cambia por un shock que ocurrió hoy o es un efecto rezagado de un shock que ocurrió hace unos periodos atrás. Entonces, incluso con un shock, uh, la dimensión temporal, el hecho de que la, a la economía le peguemos con uh, un ruido cada periodo, uh, también dificulta uh, la interpretación. ¿Ya? Entonces, las funciones impulso-respuesta nos permiten tener un enfoque un poco más limpio para entender cómo se comporta la economía. ¿Ya? Y en particular, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de una situación donde la economía está en esto estacionario. ¿Ok? Y en particular, ¿se acuerdan del concepto de estado estacionario que considerábamos? Era el de estado estacionario estocástico. ¿sí? Entonces, estocastic. Steady state. ¿Qué significa estado estacionario estocástico? Significa que las policy functions son las de un agente que toma en cuenta la, la, la presencia de incertidumbre. Es, digamos, cree que la TFP a veces se puede ir para arriba, a veces se puede ir para abajo, o se puede mantener más o menos constante. ¿Okay? Entonces, la gente toma decisiones en este mundo, pero después uh, las realizaciones de la TFP que, que consideramos son realizaciones donde la TFP se mantiene constante, por ejemplo, en, el, en su promedio, cada periodo. ¿Eh? Entonces, al mantenerse constante, en algún momento la economía debería converger, si es que el estado estacionario es estable, hacia un estado estacionario. ¿sí? El consumo, el stock de capital, las horas trabajadas, todas esas variables se deberían mantener constante. ¿okay? Entonces vamos a partir de una situación en que estamos en este estado estacionario estocástico y de repente va a haber uh, un cambio porcentual de la TFP para arriba, por ejemplo, o del shock a la TFP, y uh, el periodo siguiente, este shock lo vamos a volver a fijar en, en su estado estacionario. ¿Okay? Y vamos a ver cómo las demás variables van a responder frente a este cambio. ¿Okay? Entonces, para darles un ejemplo, consideremos una variable I sub t, que es igual a rho 
y sub t menos 1 más este shock epsilon. ¿Ok? Um, epsilon, supongamos que es una normal 0 sigma al cuadrado. ¿Ok? Tiene promedio 0. En nuestro estado estacionario, ¿eh? vamos a considerar que epsilon toma siempre el valor 0. Ok, entonces en el estado estacionario, pongo el tiempo acá. Entonces en el estado estacionario, steady state. Uh, voy a poner el valor 0 acá, ¿no? Esto es 0. Bueno, esto va a ser cómo se va a comportar epsilon en el estado estacionario. Okay. Y la función impulso respuesta no va a considerar entonces que estamos siempre en el estado estacionario, sino que vamos a tener un desvío por, porcentual del 1% hacia arriba. Okay. A ah, todo esto. Sí, para que pueda hablar de desvío porcentual, hay que considerar que. Estas variables Y y Epsilon ya no están expresadas en logaritmo. ¿okay? Entonces, quizá habría sido mejor agregar un logaritmo acá, un logaritmo acá y un logaritmo acá. Pero para simplificar notación, muchas veces no se pone el logaritmo. ¿no? Pero hay que pensar que esas variables dan es, ya están expresadas en, en logaritmos. De manera a poder interpretarlas como desvíos porcentuales con respecto a la historia estacional. Entonces, la idea es que Epsilon no sigue la trayectoria de arriba, donde está siempre en el estado estacionario, sino que toma el valor 1 acá y después va a tomar siempre el valor 0. Esto es 0. ¿Ok? Entonces nos desviamos un periodo del valor cero y el periodo siguiente volvemos enseguida al valor cero. ¿Ok? Y entonces la idea es, sabiendo que partimos del estado estacionario, ¿cómo responden las demás variables frente a este cambio? ¿Ok? Y en mi ejemplo tonto, ¿cómo responde Y? Okay. ok, primera pregunta que les hago a ustedes. ¿Cuál debería ser el valor de Y en, en esta estacionario? Entonces, ¿Cuál debería ser el valor de Y si Y siempre toma valor cero? ¿Alguien tiene alguna idea? Depende del valor de Rho. O sea, Rho es menor a 1. Ah, sí, bueno. Por, sí, sí. Rho está entre menos 1 y 1, estrictamente hablando. Entonces, sí, gracias. Uh, Francisco es, ¿no? Sí. Entonces, Entonces, con cero. Rho estrictamente con, entre menos 1 y 1, ¿cuál debería ser el valor de largo plazo de Y? Cero. De eso es cero, exactamente. Eficiente, como estamos guardando únicamente una fracción de Y cada periodo, una fracción de una fracción de una fracción debería converger al, al valor cero. Y dado que Epsilon siempre toma valor cero, no estamos agregando nada, ¿no? Cada periodo entonces debería tomar cero. Entonces el valor en el estado estacionario de Y va a ser cero. Es decir, uh, déjenme hacer un poco de espacio. Um, esto lo, ¿dónde lo puedo poner? Lo voy a poner acá. Okay. Ahí. Entonces, supongamos que en el periodo 0 partimos del valor 0. Okay. ¿Cuál debería ser el valor de Y en el periodo 1? Sabiendo que tuvimos un desvío porcentual en el momento 1, en epsilon de 1. Es decir, sabiendo que epsilon 1 era igual a 1. Y acá epsilon 0 era igual a 0, ¿no? Uh, 
Entonces, repito, quizá muy probablemente no fue claro. En el tiempo cero estábamos en estado estacionario. ¿Ok? Entonces, en el tiempo cero, acá, epsilon toma el valor cero, y toma el valor cero, sus valores de, de estado estacionario. Tiempo uno, de repente tenemos este desvío en que epsilon toma el valor uno, ya no toma el valor cero, pasa al valor uno. Dado la ecuación que tenemos a la izquierda, ¿qué podemos deducir respecto al valor de Y en el periodo 1? ¿Alguien tiene alguna idea? Es 1. Es 1. Muy bien. Efectivamente, este epsilon de acá vale 1. El Y pasado vale 0. Entonces nos queda 1. Muy bien. El periodo 2... Epsilon vuelve a su valor de estado estacionario. Pero no significa que Y haya vuelto a su valor de estado estacionario. ¿Cuál debería ser el valor de Y en el periodo 2? ¿Alguien tiene alguna idea? Debería ser Rho. Exactamente. Muy bien. Es Rho porque Epsilon acá toma el valor 0. El Y anterior vimos que tomaba el valor 1. Entonces, rho por 1 nos va a quedar rho. Y como epsilon era 0, queda rho nomás. Muy bien. Dale. Y... ¿Alguien tiene alguna idea? Para... I sub 3, sabiendo que epsilon sigue tomando el valor 0. Rho elevado al cuadrado. Muy bien. Gracias. Y adivinos qué va a tomar I sub 4. Ya es fácil adivinar. Rho a la tercera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la función impulso-respuesta de Y frente a la trayectoria que tenemos uh, ahí arriba sería la siguiente. Partimos de 1, dijimos. Después teníamos rho. Después teníamos rho al cuadrado. Después teníamos rho al cubo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, bueno, ven que Y va a responder de manera más o menos persistente frente a este cambio en, en Epsilon. ¿Okay? Cuanto Rho va a ser más alto, el efecto de Epsilon va a permanecer uh, persistentemente en el tiempo. Pero para un Rho muy cercano a, a cero, uh, el efecto de Epsilon va a desaparecer en pocos periodos. ¿Okay? Um, entonces dibujar esto nos, en este modelo muy chiquito, nos permitiría entender un poco el papel que juega Rho. Okay. Esto sería la idea. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo parecido, um, pero para todas las variedades de la economía. Entonces, la idea es que la TFP ahora va a tomar esta estructura, ¿ok? Y vamos a cambiar la TFP a través de este epsilon. Y, um, y ver cómo va a cambiar. Entonces, cuando cambia el, el epsilon en 1% para un periodo más, cómo va a cambiar la TFP, pero también cómo va a cambiar el output, cómo va a cambiar el consumo, el stock de capital, la inversión, quizá los sueldos, la tasa de interés. Me falta una variable. El empleo. ¿Ok? ¿Cómo cambian todas esas, todas esas variables? Entonces, este gráfico que tenemos acá, vamos a volver a hacer el mismo gráfico para todas esas variables endógenas de nuestra economía. ¿Ok? Tener este proceso estocástico para la TFP nos permite además estudiar dos tipos de shocks. Hay dos 
um, o dos tipos de enfoques. El enfoque RO igual a cero y el enfoque RO igual a uno son muy informativos en macro. RO igual a cero es un caso en que hay shocks que se dicen puramente transitorios. Entonces voy a escribir acá purely transitory shock. ¿Ok? Es decir, que cambia epsilon, ven acá, pero dado que el rho es igual a cero, no hay efecto rezagado de las TFP pasadas. Entonces el epsilon de hoy es independiente del epsilon de mañana, es un supuesto que no, no les he dado, pero entonces la TFP uh, su evolución vamos a tener independencia entre el valor de hoy y el valor de mañana. ¿Eh? No hay persistencia entre los shocks. Y error igual a 1 va a ser todo lo contrario. Error igual a 1 vamos a tener shocks permanentes. ¿Ok? Y esto, la respuesta de economía frente a esos dos shocks va a cambiar mucho porque, como saben, tenemos acá una gente que suaviza consumo. Y Típicamente, la teoría de la renta permanente describe bastante bien uh, varios comportamientos, digamos, uh, okay. cómo se avisa el consumo. La teoría de la renta permanente nos ayuda a entender cómo se comporta la gente. ¿No? Y ya sabemos de la teoría de la renta permanente que si los shocks son transitorios o permanentes, no, no vamos a tener la misma respuesta del consumo. ¿No? Frente a un shock transitorio, la gente va, va a ajustar su ahorro, pero no debería ajustar mucho su consumo. Por otro lado, un shock permanente debería implicar que ajuste el consumo y ajuste poco el ahorro. ¿Okay? Entonces esa, esta diferencia uh, es la razón por la cual nos interesa ver uh, dos enfoques, que es el shock puramente transitorio o el shock permanente. ¿Okay? Um, ahora, en la simulación después, bueno, tomaremos un draw que tome un, un draw realista, digamos, ¿eh? pero esos dos casos extremos nos ayudan a entender el modelo. Ok, na nadie me ha preguntado, pero entonces, este tipo de proceso, ah, primero, pregunta que les hago. ¿Cómo se llama este tipo de proceso que tengo acá para la TFP? ¿Alguien se acuerda de econometría? ¿Cómo llamaban eso? Cuando una variable depende de su rezago. ¿Arma? ¿Cómo? ¿Arma? Sí, es más simple que un arma. Arre. Sí, y eso como... Bueno, una R1. Y eso que como... Si sí, sí, sí. quiero quitarle siglas y le, y le quiero dar un nombre eh, con castellano, digamos. ¿Cómo le dice? ¿Qué significa AR? ¿Sería como autorregresión? autorregresión? Un proceso de autorregresión, exactamente. Muy bien, un proceso autorregresivo. Ahora, el proceso de autorregresivo no es una cadena de Markov. No, ¿eh? Uh, es un proceso autorregresivo. Pero se he dicho, pero... Nosotros, para poder uh, discretizar la cuestión y para poder uh, uh, aplicar iteración sobre la función de valor, usamos un, una cadena de Markov. ¿eh? Bueno, que sepan que existen maneras de aproximar un autorregresivo con uh, una cadena de Markov. ¿okay? Y es lo que hacemos en el programa que, que les he subido a, a Canvas. ¿okay? Entonces, uh, no es necesariamente inconsistente lo que les estoy mostrando. Ok, okay entonces, déjenme mostrarles entonces estas funciones de impulso de respuesta. Ok. En Canvas les sube un artículo de unos señores que se llaman King y Rebelo. Okay. Esas funciones impulso de respuesta están sacadas directamente de este artículo. Okay. Ahora, dicho esto, 
el programa MATLAB que les entregué. Tiene incluir los parámetros del paper ese de King y Revelo. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer es cambiar el RAW, que es la persistencia de la TFP, si quieren reproducir esos, esos eh, gráficos. ¿Okay? Entonces, acá en esta lámina se ve el shock puramente transitorio. Sería el caso en que el RAW de la TFP, ¿eh? de su proceso autoregresivo, toma el valor cero. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos para generar uh, esas funciones de impulso de respuesta? Bueno, primero, hay una parte en el programa donde aproximamos con la cadena de Markov este proceso. Antes, dado el rol igual a 1, le pedimos, dame la cadena de Markov que, uh, que es equivalente a este autorregresivo, que no es un autorregresivo, porque no depende del valor de sangre, ¿no? pero es, eso sería la idea. Después, uh, buscamos las policy functions. ¿no? Hacemos eso que les había comentado, la, la gría endógena, Uh, iteramos uh, a través de la ecuación de Euler y buscamos las decisiones de, lo, de la gente. ¿Okay? Después, buscamos el estado estacionario estocástico. Ah, entonces, uh, partamos de, de un valor cualquiera. Ah, entonces, yo creo que lo que hice fue partir del, del valor del estado estacionario determinístico. Ah, desde el caso en que, uh, como si la economía no tuviese shock, parto de este valor de capital inicial y le voy pegando a la economía cada vez con la, la TFP promedio y dejo converger, entonces cada periodo con, con el promedio y dejo converger a la economía. ¿No? En algún momento debe converger un stock de capital que no tiene por qué ser el, el stock de capital inicial y esto sería el stock de capital que tenemos en el, en el caso del stock estacionario de, uh, estocástico. ¿Sí? Y entonces, partiendo de este estado estacionario estocástico, después digo, bueno, la TFP sube un 1% y vuelve poco a poco a su valor de estado estacionario, dependiendo del valor del RO. El, el caso este, se ve arriba a la izquierda, la TFP vuelve enseguida a su valor de estado estacionario. ¿Sí? Um, efectivamente, ven, ¿no? Um, Acá abajo tenemos el tiempo, ¿eh? tenemos trimestres. Y nos dice el gráfico de arriba a la izquierda. Las, la TFP sube en 1% y vuelve enseguida al valor cero el, el periodo siguiente. Y se queda en su estado estacionario. ¿Sí? Entonces este gráfico que tenemos arriba a la izquierda, vamos a hacer lo mismo para otras variables. Entonces como ven, arriba a la derecha tenemos el capital, su evolución. Abajo a la izquierda tenemos la evolución del consumo. Tenemos la evolución de la inversión, abajo a la derecha. Y en la próxima lámina tenemos la producción, el trabajo, los salarios reales y la tasa de interés. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo responden cada una de esas variables frente a este shock transitorio? Entonces, aunque la TFP cambia únicamente en un periodo, no significa que las demás variables no, no cambien los periodos siguientes. Entonces, como ven, acá el capital uh, tiene una respuesta persistente, el consumo también, la inversión parece que no tanto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer ahora es comentar uh, cada uno de esos gráficos y entender un poco la economía que está detrás de, este, de esos comportamientos. Como les comentaba en el programa MATLAB que les en, eh, entregué, Uh, retan enter y deberían salir estas lo único que para esta en particular lo único que tienen que hacer es cambiar el row y fijarlo el valor de cero ¿Okay? no estoy usando el MATLAB para ahorrar tiempo ¿eh? de manera que uh, <ríe> no les haga esperar cinco minutos uh, pero deberían ser los mismos gráficos de hecho hice el chequeo en su momento y, y obteníamos lo mismo que en, es, en el paper de esos hombres King y Revelo. Ok. Entonces, el gráfico de arriba a la izquierda lo entendemos. ¿eh? Dije que era un cambio transitorio de la TFP. Estamos 1% arriba del estado estacionario y después volvemos al estado estacionario enseguida. Okay. Entonces, acá el valor cero ¿eh? significa una precisión ¿eh? que a veces uno se puede confundir. El valor cero significa que estamos en el valor del estado estacionario. Okay. No significa que la TFP valga cero. 
la TFP vale su valor de estado estacionario. Y el valor 1 significa que estamos un 1% um, por arriba de su valor de estado estacionario. Ok. Um, para entender la respuesta frente a este shock, a mí me gusta partir por el consumo. Ok. Me gusta partir por el consumo porque como la, la preocupación fundamental de la gente en este modelo es suavizar el consumo, ¿eh? hay muchas cosas que se pueden uh, entender uh, partiendo del gráfico del consumo. ¿Okay? Um, verán, ¿eh? hay como distintos, uh, ¿cómo llamarlo? Bueno, otros años lo llamé cajitas de herramientas, ¿no? que son conceptos teóricos que uno necesita manejar para entender esos gráficos. ¿Ah? Y la primera cajita de herramienta es como la teoría de la renta permanente. ¿no? Y en particular, uh, el, per el comportamiento del consumo uh, es el que nos va a permitir entender la teoría de la renta permanente. Ahora, ¿qué debemos esperar acá? ¿Ah? Es un shock transitorio. ¿Qué es, qué, sin ver el gráfico, ¿qué, ¿qué debemos esperar para el comportamiento del consumo Dado lo que sabemos de la teoría de la renta permanente, ¿qué dirían ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué, qué, qué habíamos comentado? Si no fui yo, habrá sido un profesor de pregrado, pero en su momento lo comentamos acá también. Como un cambio en el ingreso permanente o transitorio, debería afectar el consumo. Acá el, el cambio va a ser principalmente el ingreso transitorio o el ingreso permanente, dado que tenemos un shock puramente transitorio. Si es transitorio, debería ahorrarlo, ¿no? Debería ahorrarlo, exactamente. ¿Okay? Y efectivamente, bueno, me, me, me voy a adelantar, pero los sueldos, ¿eh? el gráfico ab abajo a la izquierda, ven que suben un montón en el primer periodo y después ya caen mucho. Entonces, esto refleja un poco el cambio transitorio en, en el ingreso. Ah, pero es la TFP. La TFP uh, como que afecta a todos los ingresos, no necesariamente uh, del trabajo, sino que también del capital. Y entonces, este de arriba a la izquierda uh, es el que debemos considerar como para entender el consumo. Entonces, um, Gabriel tiene razón. El efecto se debería haber afectado poco. ¿Cómo se ve acá? Comparemos las escalas. La TFP sube un 1%. ¿okay? Acá el consumo vemos que sube un 0,13. Acá son porcentajes. ¿eh? Significa que en términos relativos, el cambio en la TFP es alrededor de, uh, si no son 10, debe ser como 9 veces el cambio en el consumo. ¿eh? Entonces, es como lo que llaman los anglosajones, un orden de magnitud, le dicen. ¿Okay? Como el cambio en la TFP es como, en términos relativos, por supuesto, es 10 veces más importante que el cambio en el consumo. ¿Okay? Porque acá tenemos un 0,13. ¿Okay? Ahora, que el cambio sea chico, no significa que sea persistente. ¿Por qué va a ser persistente el cambio en el consumo? Es interesante esto, ¿no? La TFP cambia... Solo, uno periodo, solo un periodo, el consumo, aunque el cambio sea chico, persiste a través del tiempo. ¿Por qué tenemos esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué está pasando acá? Es porque se está tratando de suavizar el consumo. Muy bien, Carlos. Efectivamente, como suaviza el consumo, no, no le gusta tener cambios grandes en el consumo, entonces... Aunque lo suba un poquitín, el tipo está siempre maximizando, intenta su suavizar este poquitín en el tiempo. Y efectivamente, la, la historia es lo que creo que dijo Gabriel hace un rato. ¿eh? Lo va a ahorrar todo y este ahorro le va a permitir financiar consumos futuros. ¿eh? Y va a financiar un poquito cada periodo. Pero aunque sea un poquito, lo, lo va a hacer cada periodo. ¿eh? Porque le, le interesa suavizar este consumo. Entonces, una respuesta chica del consumo, pero uh, una respuesta persistente debido al suavizamiento del consumo. ¿Ok? Ok. 
La otra ca cara de la moneda de, de este gráfico es el que tenemos, del gráfico del consumo, es el que tenemos abajo a la derecha acá, el de inversión. Entonces, acá se llama inversión, pero como saben, en esta economía la inversión va a ser igual al ahorro. ¿Por qué? Porque primero es una economía cerrada que tenemos acá. Segundo, no tenemos gobierno. Ah, no, no hay impuestos, no hay gasto del gobierno. ¿Okay? Entonces el output es o consumo o inversión. ¿Ya? Y vieron en sus cursos de pregrado, me imagino que en este contexto también uh, los ingresos es consumo y ahorro. ¿no? Y ahí podemos deducir que el ahorro es igual a la inversión. Ah, te sé que es inversión lo que aparece acá abajo a la derecha. ¿no? Pero es más fácil entender ese gráfico si lo pensamos como ahorro. ¿Okay? Y efectivamente ayuda a, hacer, a pensarlo como ahorro porque... Tenemos acá la teoría de la renta permanente que nos permite entender este gráfico. ¿Ya? Y como bien dijo Gabriel hace un rato, un cambio en ingreso transitorio no afecta mucho el consumo, pero sí debería afectar un montón el ahorro. ¿Ya? Y como ven, el ahorro que saca es inversión también, sube un montón. ¿Ya? Tenemos un cambio en el 8% en el stock de ahorro. En el stock, en el, es un flujo, stock de oro. En el, en el ahorro, ¿ya? 8%, es decir que si bien el consumo era, dije 9 veces, capaz que es 8 veces, no sé, a ver qué es el cálculo, pero digamos, voy a decir 10, si el consumo era 10 veces más chico que el cambio en la productividad, va a pasar lo contrario con el ahorro, vamos a estar cerca de 10 veces más alto que... Uh, el cambio en la productividad. ¿no? Y esto se debe a que tenemos acá un shock transitorio. ¿Okay? Entonces sube un montón del primer periodo de la inversión y justo después toma valores cerca a cero, incluso negativos. ¿Okay? Ojo, acuérdense que negativo no significa que la inversión sea negativa. Significa que estamos por debajo del valor de estado estacionario. ¿Okay? ¿Por qué es negativo? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué estamos ahorrando menos de lo que estaríamos ahorrando en el estado estacionario? ¿Alguien tiene alguna idea? El gráfico de la izquierda, el de consumo, nos ayuda a entender esto. ¿Qué pasa en el de consumo de la Estamos eh, financiando consumo extra por sobre la producción con el ahorro del pasado, ¿o no? Exactamente, Exactamente. Sí, muy bien. Efectivamente, él tuvo un exceso de plata al primer periodo, si lo puede decir así. Lo ahorró todo y este ahorro lo está usando para financiar consumo cada periodo. Antes, el primer periodo sume un montón, pero justo después está comiéndose esos, esos ahorros y, co y come de a poquito. Entonces, toma un valor negativo chiquitito, pero este valor negativo chiquitito le permite financiar este consumo que tenemos en el gráfico de la izquierda. ¿Okay? Esos dos gráficos, consumo e inversión, se pueden entender súper bien um, con la teoría de la renta permanente. ¿Okay? Podemos entender también el gráfico del capital. ¿Ok? Ahora, fíjense el capital. Ok, el capital es como la suma depreciada de, lo, de las inversiones pasadas. ¿sí? Entonces, digamos, la, diferen, la diferencia entre este gráfico de arriba y este gráfico de abajo es que el gráfico de arriba es un stock, el gráfico de abajo es un flujo. Ok. Pero las inversiones de abajo si las sumo en el tiempo ¿eh? y las deprecio, debería obtener el, el, el gráfico de arriba. ¿Okay? Lo digo como para entender las diferencias. ¿Okay? Primero, fíjense que el gráfico del capital, a diferencia de las, los demás gráficos, parte en el valor de esto estacionario. ¿Okay? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que 
la inversión se integra al capital con un rezago. Ah, si, si a, déjenme agarrar, quizá, ahí, anotar. ¿Cómo se hacía para anotar? En su mouse nomás, ¿no? ¿Funciona eso? No. ¿Cómo funciona? Ah, dibujar. Ya, ahí. Ya, déjenme dibujar. Les recuerdo la ecuación. ¿Qué tenemos? El capital de mañana. ¿Saben qué? Le voy a poner primas porque... Va a ahorrar tiempo. El capital de mañana, que es K' prima, va a ser 1 menos delta, que es la tasa de apreciación, el capital de hoy, más la inversión de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? El capital a corto plazo está dado ¿eh? y puedo cambiarlo mañana invirtiendo hoy. ¿Ok? Entonces, necesariamente cuando ocurre el shock, todavía no nos vamos a mover de esto estacionario, ¿eh? porque este capital en cero es consecuencia de decisiones pasadas. Es la variedad de estado. ¿Cierto? Entonces, partimos de cero por, por esta ecuación que las puse arriba que la inversión se integra al stock de capital solo a partir de mañana. ¿Ok? Entonces, inicialmente estamos en cero, pero después saltamos a este 0.23 quizá por ciento por arriba de su, esto, de su valor de stock estacionario. ¿Ok? Y después, como bien dijeron ustedes, nos vamos comiendo de poco a poco este capital y entonces vamos a tener esta respuesta consistente, eh, persistente que es consistente con la evolución del consumo. ¿Ok? La escala es distinta de la de la inversión. Esto se debe a que tenemos acá un stock. Estamos hablando, hablando de un cambio porcentual. ¿Okay? Uh, la inversión puede cambiar un 8%, pero no significa que el stock de capital vaya a cambiar un 8%, porque la, digamos, la, in, la nueva inversión, es el... el el, el ingreso nuevo de capital, stock de capital, es solo una proporción chica del stock total. ¿Eh? Mucho del stock de capital que tenemos fue invertido hace años atrás. ¿Eh? Entonces, cuando miramos el cambio porcentual en el stock de capital, vamos a tener valores menores que el 8%, como acá. En particular, mucho menor, vamos a tener 0,23%. Porque dentro de K', una gran parte es K, no es I. Uh, así que se debe a esto uh, pero con esta sutileza de que el capital es un stock y no, y no un flujo y la ecuación que les muestro acá arriba a la izquierda uno puede entender entonces um, esta respuesta al capital ¿Okay? entonces como les comentaba lo importante para entender esos tres gráficos aparte de la, la productividad, digamos, es sobre todo la teoría de la renta permanente. A ver, ¿cómo borro esto? Voy a borrar la ecuación del capital. O quizá todavía no. No, todavía no. Ya. Ya, si no hay preguntas, paso al gráfico siguiente. O quizá hacemos una pausa, capaz. Hagamos una pausa, ¿saben qué? Ya, porque veo que son las nueve y cuarto, entonces... La primera parte de la clase, entonces, me la dediqué a entender esas cuatro funciones de impulso de respuesta. ¿Eh? Lo que nos queda de la clase, vamos a intentar entender eh, las cuatro siguientes. ¿Ok? Pero como veo que son las nueve y cuarto, vamos a hacer una pausa. Voy a dejar de compartir. Y nos vemos entonces en cinco minutos.